N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Michel Blanc s'est éteint, mais ce jeudi 10 octobre 2024, ses proches ont enfin pu lui rendre l'hommage qu'il mérite à l'église Saint-Eustache, à Paris. De nombreux amis et admirateurs ont fait le déplacement pour célébrer la mémoire de cet artiste exceptionnel. Sa compagne de longue date, Ramatoulé Diop, a eu la délicatesse de permettre à certains fans de s'installer dans les bancs de l'église, offrant ainsi à ceux qui l'ont aimé l'occasion de lui dire un dernier adieu. Parmi les présents, les membres de la troupe du Splendide, dont Josiane Balasco, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lermite et Bruno Moineau, ont tenu à être là pour leur ami. Ces artistes, qui avaient récemment uni leur voix dans un communiqué poignant en hommage à Michel, ont partagé des souvenirs et des rires, témoignant de la complicité inébranlable qui les unit depuis tant d'années. Josiane Balasco, émue mais déterminée à célébrer la vie de Michel, a prononcé un discours à la fois touchant et plein d'humour. « On te souhaite un paradis avec des repas gastronomiques », a-t-elle déclaré en évoquant les talents de pianiste de Michel, rappelant ainsi son amour pour la musique et les plaisirs simples de la vie. Plus tard dans la journée, Gérard Junio a partagé une photo sur Instagram où il pose aux côtés de Christian Clavier, Josiane Balasco, Thierry Lermite et Bruno Moineau. Les membres du Splendide, que Michel avait mentionné dans sa dernière interview avec Paris Match, se sont également rendus au cimetière, en petit comité, après la cérémonie. Ils ont pris une photo symbolique, se tenant derrière un immense bouquet de roses, sur lequel était inscrit un mot touchant, « tes collègues de la Française d'intensité ». Gérard Junio a ajouté en légende, « le rire et les larmes mettent en œuvre les mêmes muscles » quitte à choisir. Cette phrase résume parfaitement l'esprit des membres du Splendide, qui ont toujours su jongler entre la tristesse et la joie, utilisant l'humour pour apaiser la douleur jusqu'à la fin. Un hommage vibrant qui témoigne de l'impact durable de Michel Blanc sur la scène artistique française et dans le cœur de ceux qui l'ont connu.